Lectura del primer libro de Samuel. El Caná se unió a su esposa Ana y el Señor se acordó de ella. Ana concibió y a su debido tiempo dio a luz un hijo al que le puse el nombre de Samuel, diciendo, se lo he pedido al Señor. Cuando el niño dejó de mamar, lo subió con ella llevando además un novillo de tres años, una medida de harina y un odre de vino y lo condujo a la casa del Señor en Silo. El niño era muy pequeño y después de inmolar el novillo se lo llevaron a Elí. Ella dijo, perdón Señor mío, por tu vida Señor, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti para orar al Señor. Era este niño lo que yo suplicaba al Señor y él me concedió lo que le pedía. Ahora yo, a mi vez, se lo cedo a él para toda su vida quede cedido al Señor. Después se postraron delante del Señor. Palabra de Dios. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Mi corazón se regocija en el Señor. Tengo la frente erguida gracias a mi Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos porque tu salvación me ha llenado de alegría. Mi corazón se regocija en el Señor mi Salvador. El arco de los valientes se ha quebrado y los vacilantes se ciñen de vigor. Los satisfechos se contratan por un pedazo de pan y los hambrientos dejan de fatigarse. La mujer estéril da luz siete veces y la madre de muchos hijos se marchita. Mi corazón se regocija en el Señor mi Salvador. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta de él. El Señor da la pobreza y la riqueza, humilla y también enaltece. Mi corazón se regocija en el Señor mi Salvador. Él levanta del polvo al desvalido y alza al pobre de la miseria para hacerlo sentar con los príncipes y darles en herencia un trono de gloria. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Los invito a ponerse de pie para proclamar el Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. María dijo, mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante, todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es Santo. Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel su servidor, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia para siempre. Palabra del Señor. Los invito a que puedan sentarse. Queridos hermanos, hoy tenemos este cántico de María llamado el Magnificat, porque ve la grandeza del Señor, exalta la grandeza del Señor. ¿Y cómo no exaltar la grandeza del Señor cuando Él se manifiesta de maneras que nosotros no podemos comprender? Mire, en la primera lectura encontramos al profeta Samuel que nace de una mujer estéril, ¿por qué ella le da esta explicación al sacerdote cuando va al templo? 
Porque recuerde, versículos atrás, eh, la mamá de Samuel se fue al templo, Ana se va al templo y le encuentra al sacerdote llorando, gimiendo. Y el sacerdote vio algo raro porque no era muy común. No era muy común, ella estaba gimiendo al Señor pidiendo este milagro. Porque recuerde que el no tener hijos era una maldición para el pueblo judío. Así que ella estaba gimiendo y clamando por poder ser madre, tener la bendición de la maternidad. Mire, nosotros en la Biblia encontramos muchas veces a mujeres que claman por ser madre, que claman por la maternidad en situaciones que ahora mucha gente es al revés, está clamando por por negar la maternidad, por negar la vida, por negar las grandezas de Dios en el vientre de una mujer. Y uno se pregunta, ¿qué es lo que sucede? La gente ha olvidado el conocimiento de la palabra del Señor, ha olvidado la profundidad de la palabra del Señor, ha olvidado la historia de salvación, pero también la humanidad está olvidando su propia historia. Sin poner a Dios y la historia de salvación, la humanidad está olvidando su propia historia. ¿Por qué? Porque la propia historia de la humanidad nosotros podemos encontrar sin nombrar la experiencia de Dios, sin nombrar la experiencia religiosa de Dios, nosotros encontramos cuántas mujeres han sufrido por no tener la posibilidad, por no tener los órganos funcionando como deberían para poder ser madres y han sufrido, han clamado, han zapateado de dolor por no tener este tesoro de la maternidad y en este tiempo en el cual la humanidad ha olvidado todo se ha olvidado de la palabra, se ha olvidado de la historia de salvación, pero también se ha olvidado de su propia historia. La humanidad está perdiendo lo más grande que hay, que es la vida. Y no solamente la vida, sino el ser agradecido por la vida. Queridos hermanos, qué hermoso que es ser una persona agradecida por la vida. Qué hermoso que es verdaderamente saber que mi vida, tu vida es un don precioso con el cual nosotros cada día tenemos la posibilidad de hacer muchas cosas o solo de frenar y contemplar lo que existe. Frenar y contemplar o hacer grandes cosas. Tenemos esos dos momentos preciosos. En el frenar y contemplar, querido hermano, desde que amanece, nosotros podemos ver ese cambio donde la oscuridad es vencida por la luz, donde la oscuridad es abatida por la luz y la luz comienza a enredar y envolver el mundo entero. Y mientras la luz comienza a envolver el mundo entero, la creación canta. Y escuchamos temprano en la mañana un coro de pajaritos que comienza a entonar, a entonar el gozo de que hay día, de que la noche se acaba, de que ya amanece y que hay la oportunidad de hacer. Mire, la creación mientras nosotros contemplamos está haciendo. Cuando nosotros estamos haciendo, querido hermano, la creación también contempla nuestras obras. Bendito sea el Señor cuando uno entiende que no desprecia el don de la vida, sino que agradece este don de la vida, lo aprovecha este don de la vida, lo experimenta cada segundo, late el corazón y uno lo siente y uno siente como la sangre bombea por cada parte, se renueva cada célula y todo este sistema creado solamente por Dios, porque el hombre no tiene la capacidad de crear estos cuerpos con tanta perfección. Querido hermano, qué hermoso que es ser agradecido. Y más en este tiempo en el cual el que trae la vida al mundo, el que nos dio la capacidad y el don de la vida, nace. Y cuánto más tenemos que decirle, gracias Señor. Gracias Señor porque tú nos enseñaste a nacer y a vivir. 
Tú nos enseñaste a agradecer el don, a agradecer hasta las cosas más sencillas como el pan, a agradecer hasta las cosas más sencillas como la vida, la salud, el gozo de compartir la amistad, porque la amistad que tuvo el Señor con sus apóstoles, con sus discípulos y con cada persona que se encontraba con Él en el camino. Qué hermoso que es el don de la vida cuando nosotros aprendemos a ser agradecidos. Qué bello es el don de la vida cuando nosotros aprendemos a contemplarlo y decir gracias Señor. Porque conozco tantas cosas de este mundo pero cada vez me impresionan más y nuevamente y me falta todavía mucho por conocer. Queridos hermanos estamos en un tiempo de agradecer y este tiempo de agradecer nos empuja a a gozarnos como María y a expresarnos, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Dios mira nuestras humillaciones para exaltarnos y seamos agradecidos. Amén.